এই মুহূর্তে কে কোন জেলা থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন এবং কে কোন দেশ থেকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন একটু কমেন্টে লিখবেন আমরা চলে যাব অনুষ্ঠানে আজকে যে মানুষটা আমার সামনে এসেছেন সত্যিকার অর্থে আমি তার একজন ফ্যান মানে এত অসাধারণ কাজ করেছেন বাংলাদেশে মানে আমরা যেটা বলি যে উদ্যোক্তা তো অনেক আছে কিন্তু লাইফ চেঞ্জিং মানে কোনো একটা প্রবলেমকে সলভ করে ফেলা এবং সেটার জন্য দীর্ঘদিন ধরে লেগে থাকা এরকম ধীরস্থির মানুষ এবং উনি আসলে সবসময় ম্যারাথন খেলেন সো এই মানুষটাকে নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো আপনাদের সাথে আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ ভীষণ একজন যাকে বলে গুড সোল এ ধরনের একজন মানুষ ঠান্ডা একজন মানুষ খুব চিন্তা ভাবনা করে কাজ করেন নর্ডেম কলেজে পড়েছেন আইবিএতে পড়াশোনা করেছেন পরবর্তীতে কিছুদিন জব করেছেন এবং শেষে জবটা তার মনে হয়েছে যে এটা তার কাজ না এবং উদ্যোক্তা হয়েছে এবং আই ইন্টারনেট উদ্যোক্তা যাকে বলে একজন ইন্টারনেট উদ্যোক্তা এবং আপনারা সবাই জানেন বাংলাদেশে কি রকম একটা রোল প্লে করছে বিডি জবস সেই বিডি জবসের কো ফাউন্ডার এবং সিইও এখন আমার সামনে বসে আছেন ফাইভ মাস হয়ে বসে আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ জানাই হ্যাঁ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবং আমি শুরুতে আপনাকে কিছু তথ্য দিতে চাই আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সেটা হচ্ছে আমরা একটা প্ল্যাটফর্ম করেছি নিজের বলার মতো গল্প এই প্ল্যাটফর্মটা একটা সামাজিক আন্দোলন বলতে পারেন ইয়দ্দের জন্যে আজ থেকে দুই বছর আগে বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলার মাত্র একশো চৌষট্টি জন ছেলে মেয়েকে নিয়ে আমরা একটা এই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করি আমরা তিনটা জিনিস তাদের শেখাচ্ছি কীভাবে একজন উদ্যোক্তা হতে হবে কীভাবে কিছু ভ্যালুজ নিয়ে আমরা কাজ করার চেষ্টা করছি কারণ আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে এবং আপনিও মনে করেন উদ্যোক্তা হোক আর যাই হোক সবার আগে একজন ভালো মানুষ হতে হবে সো ওই থিমটাকে মাথায় রেখে আমরা অনেকগুলো ভ্যালুজ শেখানোর চেষ্টা করি এবং ভলেন্টিয়ারিং সো এটা একটা সামাজিক প্ল্যাটফর্ম আমরা তৈরি করেছি নব্বই দিন করে এক একটা ব্যাচ ফুল স্ট্রাকচার্ড কন্টেন্ট দিয়ে প্রতিদিন তাদেরকে অনলাইনে এবং এখানে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আপনি একটু আগে গ্রামের কথা বলছিলেন আমরা কিন্তু গ্রামে চলে গিয়েছি পঞ্চগড় তেঁতুলিয়া খাগড়াছড়ি লালমনিরহাট সব জায়গায় আমাদের শিক্ষার্থীরা আছেন সেই একশো চৌষট্টি জনকে নিয়ে তৈরি করেছি নব্বই দিন টানা পৃথিবীতে কেউ কোনো দিন এই কাজটা করে নাই টানা নব্বই দিন এবং এটা অনলাইনে এবং ফ্রি তাদের কোনো টাকা পয়সা দিতে হয় না আমরা একটা ব্যাচ শেষ করেছি দুটো তিনটা চারটা করে এখন অষ্টম ব্যাচ চলছে সেই একশো চৌষট্টি জন থেকে আমাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটি দেশের প্রবাসী বাংলাদেশি সহ প্রায় দুই লক্ষ এখন এদেরকে নিয়ে এদেরকে নিয়ে কাজ করছি এই কার্যক্রমটা আমি শিওর আপনি জানেন জানতেন না আজকেই প্রথম জেনেছেন এটা নিয়ে আপনার মূল্যায়ন জানতে যাচ্ছি আমি শুধু এইটুকু রিপ্লাই দেই আমি গত দুই বছরে এই দুই লক্ষ ছেলে মেয়ে থেকে অলরেডি দুই হাজার উদ্যোক্তা তৈরি করেছি বা ব্যবসায়ী এবং দুই লাখ ভালো মানুষ তৈরি করেছি প্রথমে আসলে আপনাকে অভিনন্দন এরকম একটি সফলতা অর্জন করার জন্য আর আমি যে একেবারেই জানতাম না তা না এটা যখন আমার খেয়াল আছে প্রায় বছর দেড় দুয়েক আগে ইন্টারনেটে আমি আপনার এই উদ্যোগটা সম্পর্কে কিছু জেনেছিলাম তারপরে যে খুব বেশি ডিটেল জানা হয়েছে তা না বাট আপনি এটার সাথে ইনভলভ আছেন এবং আপনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে এটি ড্রাইভ করছেন এটা জানতাম এবং এত বড় পরিসরে যে হয়েছিল সেটা জানতাম না তো আসলেই এটা একটা বড় ব্যাপার কারণ বাংলাদেশে অনেকে আসলে অনেক কিছু শুরু করে কিন্তু ধরে রাখে না তো আপনি যে এটাকে আসলে ধরে রেখেছেন এবং এখনও এটা কন্টিনিউ করছেন একেবারে প্যাশন থেকে এবং কোনো ধরনের কমার্শিয়াল উদ্যোগ উদ্দেশ্য থেকে না একেবারেই ব্যক্তিগত তাড়না থেকে তো সেটি আসলে একটা বড় ব্যাপার তো আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সাথে এটা আরও বড় আরও বড় হোক এই উদ্যোগটা এটা শুভকামনা করছে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি জীবনে একটা জিনিসই শিখেছি একটা জিনিসই পারি সেটাই আমার বিজনেসের বা আমি ক্ষুদ্র যতটুকু হয়েছে আজকে তার সবচাইতে বড় ইয়ে সেটা হচ্ছে লেগে থাকা এবং আপনি শুনলে খুশি হবেন আজকে আমাদের সাতশতম দিন এই এই প্ল্যাটফর্মের বয়সের সাতশতম দিন এবং সাতশতম দিন একদিনের জন্য এই প্ল্যাটফর্মের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল না মানে আমার ক্লাস নেওয়া বন্ধ ছিল না সো এটা হচ্ছে লেগে থাকার এর চেয়ে বড় উদাহরণ আমার মনে আর কিছু কিছু হতে হয় না ভাইম ভাই আমি আসলে বেসিক্যালি আজকে আপনার গল্প শুনবো আই এম সো এক্সাইটেড টু হিয়ার আপনার সব মজার সব গল্প শোনার জন্য যেহেতু আমাদের অনুষ্ঠানের নাম নিজের বলার মতো একটা গল্প আপনি নটোটেমে পড়েছেন আমি জেনেছি আইবিএতে পড়েছেন তারপরে আপনি একটা জবে ঢুকেছিলেন একটু যদি বলেন কোন কোম্পানিতে কাজ করেছেন আমি এখান আমি নাইনটি এইটে যখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করি আইবি থেকে এম বি পাশ করি তার আগে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইকোনমিক্সে অনার্স মাস্টার্স করেছিলাম তারপরে আইবি থেকে পাশ করার পরে বছরখানেক আমি যেহেতু আমার অরিজিনাল পড়াশোনা ছিল ইকোনমিক সাবজেক্ট অর্থনীতি সাবজেক্টে আমি কর্পোরেট ইকোনমিক্স হিসাবে ভ্যাকসিনকো গ্রুপে
তারপর আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের একটা প্রজেক্টে মাস তিনেক কাজ করেছিলাম তারপরে মনে হলো যে আসলে আপনি যেটা প্রথমেই বলেছিলেন যে চাকরির ব্যাপারটা হয়তো আমার ধাঁচে ছিল না তো ওই জন্য আমি আসলে নিজেই কিছু করার ইনফ্যাক্ট প্রথম থেকেই একটা এক ধরনের চিন্তা ছিল বাট হয়ে উঠেনি তো তারপরে বছর দেড়েক চাকরি করার পরে মনে হলো যে কিছু করা দরকার তো তখনই আসলে বিডি জবস এই উদ্যোগটা আমার কয়েকজন বন্ধুর সাথে মিলে করলাম আমি সক সবাই টাকা দিয়েছিল অল্প বিস্তর কিন্তু আমি নিজে ফুল টাইম এটা 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 চালানোর জন্য নিজেকে কমিট করলাম তারপরে প্রায় আজকে উনিশ বছর বিশ বছর হতে চলল প্রায় বিশ বছর আমি ওই জায়গাটাতে আসতে আছি যে ড্রয়িং রুমে যে যে কনসেপ্টটা শুরু বিডি জবস মানে একটা হচ্ছে যে প্রথম কথা আমি যেটা বলতে চাই যে আপনি একজন টেক গাই না আপনি একজন ইকোনমিস্ট ইকোনমিক্সে পড়াশোনা করেছেন তারপরে এম আইবিএ থেকে পাশ করেছেন বেসিক্যালি আমিও একজন টেক গাই না যদিও টেক বিজনেস করছি তার মানে তো আসলে যে টেক গাই হওয়ার দরকার নাই টেক বিজনেস করার জন্য মানে প্যাশনটা হচ্ছে পছন্দটা বা ভালো লাগাটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট বা একটা সমস্যা সমাধান করা আপনার মাথায় কেন আসলো যে এই সমস্যাটা আমি সমাধান করতে চাই মানে এটাই একটা বিজনেস হতে পারে আসলে আমি যদি আর একটু মানে সামগ্রিকভাবে বলি আপনি যদি খেয়াল করেন যেহেতু আপনিও ইন্টারনেট বিজনেসের সাথে নিজে জড়িত দুই হাজার সালের প্রথম দিকে বা নাইনটি সেভেন নাইনটি এইটের দিকে কিন্তু আসলে ইন্টারনেটটা তখন সারা বিশ্বে কিন্তু মানে নিয়ে অনেক হইচই হচ্ছিলো বাংলাদেশেও ইন্টারনেট তার কয়েক বছর আগে এসেছিলো কিন্তু আপনার খেয়াল আছে নিশ্চয়ই তখন কিন্তু আমরা টেলিফোন লাইন দিয়ে ডায়াল আপ দিয়ে মোডেম দিয়ে করতাম এবং স্পিডও খুব কম ছিল ফোর কের মতো ছিল তো এরকম একটা বড় একটা মেশিন টেলিফোন লাইনের সাথে পিসির সাথে তখন তো আসলে মোবাইল ইন্টারনেটও ছিল না ব্রডব্যান্ড তো ছিলই না তো বাট আমরা কিন্তু বুঝছিলাম যে সারা বিশ্বে অনেক হইচই হচ্ছিল যে একটা টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশন ঘটছে তো বাংলাদেশেও কেন কেন জানি আমাদের মনে হচ্ছিলো যে টু ডে ওয়ার টুমোরো এটাও বাংলাদেশে একটা বড় আকারে আসবে তো তখনই মনে হলো যে এই এই ইন্টারনেটের উপর ভিত্তি করেই কিছু করা উচিত কেননা এর ইন্টারনেট যেটা আসলে যে মানে সমাজ ব্যবসা অর্থনীতি সব দিককে বদলে দিচ্ছে এটা কিন্তু আমরা ফিল করছিলাম তো তখন মনে হলো ঠিক আছে বাংলাদেশে আমরা কি করতে পারি একটা ওয়েবসাইট করব বুঝলাম কিন্তু কিসের উপর ওয়েবসাইট করব আমরা কি কোনো জিনিসের কেনা বেচা আর ই কমার্স টাইপের ওয়েবসাইট করব নাকি এমন কিছু করব যেটা আসলে খুব একটা ডিমান্ড তখনই যাতে থাকে তখন মনে হলো যে ই কমার্স কনসেপ্ট ই কমার্স কনসেপ্ট ছিল না বাইরে হচ্ছিলো ই কমার্স নিয়ে কথাবার্তা কিন্তু বাংলাদেশে যেহেতু পেমেন্টের সমস্যা লজিস্টিক সমস্যা তো ওইটা ওই আমরা ওই জায়গাটাতে তখনই যাইনি তো মনে হলো যে আমাদের একটা জিনিস নিয়ে কাজ করি সেটা হচ্ছে ইনফরমেশান এবং এমন ইনফরমেশান যেটা আসলে আমাদের ইয়াং জেনারেশান যারা ইন্টারনেটের ব্যাপারে অভ্যস্ত হতে শুরু করেছে তাদের দরকার খুব প্রয়োজনীয় ইনফরমেশান তখন মনে হলো যে আমরা চাকরির ইনফরমেশান নিয়ে একটা ওয়েবসাইট করতে পারি যেটা আসলে সকলের উপকারে আসবে যে কারণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে সে যদি চাকরির ইনফরমেশান জানতে পারে তাহলে যে আমাদের একটা বড় সমস্যা বেকারত্বের সমস্যা সেটাতে কিছুটা হলো আমরা পজিটিভলি কন্ট্রিবিউট করতে পারবো তো তখনই মনে হলো যে না ঠিক আছে আমরা একটা জব পোর্টাল দেই বা জব মার্কেট প্লেস তৈরি করে অনলাইনে যেখানে আমরা সকল জব আমরা একসাথে যাতে দেখা যায় তো প্রথমে তো আসলে কোম্পানিগুলো কেউ আমাদেরকে ডাইরেক্টলি চাকরি ইনফরমেশান নিজে থেকে দেওয়ার কথাও ছিল না কারণ আমাদের সাইট সম্পর্কে কেউ জানত না তো আমরা যেটা করলাম প্রথম দিকে যত পত্র পত্রিকাতে যত ধরনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করত কোম্পানিগুলো সেগুলোকে আমরা পত্রিকা থেকে কেটে সেটাকে আমরা ডাটা এন্ট্রি করে আমাদের এই বিডি জব ডট কম সাইটে বিনা পয়সায় আমরা তুলে দেওয়া শুরু করলাম তো এইটা আসলে আমাদের গত আমাদের প্রথম তিন চার বছর আমরা এভাবেই ইনফরমেশান কালেক্ট করে আস্তে আস্তে আমরা এই এই ইনফরমেশানগুলো ফ্রি অফ কস্ট দেওয়া শুরু করলাম এবং আস্তে আস্তে আমাদের সাইটে ট্রাফিক যাতে আসে সেই ব্যবস্থা করলাম আমি এই জায়গাটা আপনাকে একটু থামাই যে তিন বছর ফ্রি সার্ভিস দেওয়ার মতো দুঃসাহস মানে বা এরকম চিন্তা করা যে আমি তিন বছর একটা বিজনেস রান করব কোনো রেভিনিউ মডেল থাকবে না ফ্রি সার্ভিস দেবো কীভাবে মানে এই দুঃসাহ মানে ছাব্বিশ আমি যদি জানি তখন আপনার বয়স ছাব্বিশ বছর এই ম্যাচিউরিটি আপনার কীভাবে আসলো এটা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে 
যত না বেশি ম্যাচুরিটারটাকে বেশি হচ্ছে যে টোটাল জিনিসটাকে একটু লং টার্মে চিন্তা করা আমি যেমন আপনি একটু আগে বললেন যে একটা ম্যারাথন রে আমি সবসময় মনে করি ব্যবসা একটা ম্যারাথন রেস এটা আসলে খুব হান্ড্রেড মিটারের মতো স্প্রিন্ট না যে আমি খুব তাড়াতাড়ি সফলতা পাবো বা খুব তাড়াতাড়ি প্রফিট করব হ্যাঁ অনেক ব্যবসা আছে সেটাতে তার তাড়াতাড়ি প্রফিট করা যায় হয়তো কেউ শেয়ার মার্কেটে ব্যবসা করলে প্রফিট করতে পারে বা অন্য কিছু করলে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বা হয়তো সে জুয়া খেলেও প্রফিট করতে পারে কিন্তু যদি খুব সলিড একটা ব্যবসা করতে হয় এটার জন্য টাইম লাগবে ধৈর্য থাকা লাগবে তো আমাদের কাছে সবসময় মনে হয়েছিলো যে এই কনসেপ্টটা একটা লং টার্ম কনসেপ্ট যে এই টাইপের ইন্টারনেট যে কোনো ইন্টারনেট বিজনেস একটা লং টার্ম বিজনেস কনসেপ্ট তো সেই জায়গাটাতে অনেক সময় দেওয়া লাগবে এবং আমরা প্রথম তিন চার বছর আমাদের কিন্তু যখন বিজনেস প্ল্যান করলাম তখন থেকেই ছিল যে প্রথম তিন চার বছর আমরা কোনো রেভিনিউর দিকে আমাদের যে ইনভেস্টাররা ছিল তারা রাজি ছিল এই এই এটা আসছি আমি আমাদের যদি সব মিলিয়ে বলেন আমরা কিন্তু মানে আমরা যেহেতু জানতাম যে এটা অনেক দিন টাইম লাগবে ইনভেস্টমেন্টটাও কিন্তু আমরা অল্প 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 করে করেছিলাম যেমন যেই কারণে আপনি বললেন আমরা কিন্তু শুরুই করেছিলাম আমি আমার নিজের বাসায় ড্রয়িং রুম থেকে যাতে আমাদের কারণ আমাদের এত টাকা ছিল না যে অফিস ভাড়া নেওয়ার ব্যাপারে হ্যাঁ তো আমরা শুরু করেছিলাম মাত্র দুইজন লোক নিয়ে একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার আর একজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটার আমি নিজেও নিজের টাইম দিয়ে প্রোগ্রামিং শিখে নিয়েছিলাম যদি আমি আইটি লাইনের লোক না তো আমাদের উদ্দেশ্যটাই ছিল যাতে আমি অনেক বেশি সময় ধরে দৌড়াতে পারি বা বেশি সময় ধরে আমি হাঁটতে পারি এই জন্য খুব অল্প করে 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 আমরা ইনভেস্ট করেছিলাম প্রথম দিকে তো মাসে পনেরো বিশ হাজার টাকার মতো আমাদের খরচ ছিল এরকম করে আমরা তিন বছরে সব মিলে পনেরো লাখ টাকার মতো আমরা খরচ করেছি আজকাল অনেকে দেখি যে এক মাসেই পনেরো বিশ লাখ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করে তা আমি আমার ব্যক্তিগত ন্যাচারটা ছিল যে অল্প অল্প করে যাতে বেশি দূর যে যাওয়া যায় তো সেই রেসপেক্টেই আমাদের যেহেতু প্ল্যান ছিল যে এটাকে অনেক দূর টানতে হবে এটাকে সফল সফল বা কোনো একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তা আমাদের মডেলটা বা আমাদের প্ল্যানিংটাই ওভাবে ছিল যে অনেক খরচ আমরা করিনি আস্তে আস্তে খরচটা করি আমার এখানে আরেকটা প্রশ্ন মনের মধ্যে জেগে গেছে সেটা হচ্ছে যে আপনার কি এরকম কখনো মনে হয়েছে আপনার বা আপনার সাথে যারা তখন পার্টনার ছিলেন এক বছর পরে দেড় বছর পরে বা যে এটা কি কিছু হবে আদৌ রেভিনিউ মডেলে যাবে কখনো বা কোনো হতাশা যে কি করছি এরকম কিছু মনে হয়েছে যেহেতু তিন এরকম যে একেবারে মনে হয়নি তা না বাট আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের যেটা মানে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা আমাদেরকে কাজে দিয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের সেলফ কনফিডেন্স হ্যাঁ আত্মবিশ্বাস যেটাকে বলে যে যেহেতু আমরা কোনো একটা জিনিস করছি সেটার একটা পজিটিভ জিনিস থাকবেই আমাদের হয়তো প্রথম দু তিন বছরে আমরা ইনকাম করিনি রেভিনিউ আসেনি কিন্তু আমরা কিন্তু প্রথম দিক থেকেই আমাদের সাইটে ট্রাফিক বা ভিজিটার কিন্তু প্রতি মাসেই আস্তে আস্তে করে বাড়ছিল অতএব যেহেতু আমরা দেখছিলাম যে এটা সাধারণ মানুষকে উপকার দিচ্ছে তারা এটা থেকে উপকৃত হচ্ছে অতএব এই কনফিডেন্সটা কিন্তু আমাদের সবসময় ছিল যে টু ডে অর টু মোর এটা কমার্শিয়ালি সাকসেসফুল হবে আর আর ব্যক্তিগতভাবে একটা ব্যাপার আমার কাছে সবসময় ছিল যে এটা একটা ফিলোসফিও কাজ করে যে আসলে যদি আমরা কোনো পজিটিভ কিছু করি এমন কিছু করি যেটার আসলে রিয়েল ভ্যালু আছে তাহলে আসলে ব্যবসায়িক সাকসেসটা আসলে সেকেন্ডারি এটা আসলে টু ডে অর টু মোরো আসবেই কিন্তু যদি নিজে আমরা যদি কিছু একটা তৈরি করতে পারি একটা সার্ভিস তৈরি করতে পারি যেটা আসলে ভ্যালু আছে লোকজন এটাকে ভ্যালু দিবে তাহলে কিন্তু এটা কমার্শিয়াল সাকসেসটা ইট উইল ফলো তো সেইভাবেই আমাদের কাছে মনে হয়েছিল যে আমরা যাতে আরও জিনিসটাকে আরও একটু ম্যাচুর স্টেজে নেওয়ার পরে আস্তে আস্তে আমরা দেখছিলাম হ্যাঁ ঠিকই হয়েছে তখন আমরা যখন কোম্পানিগুলো যেটা প্রথমে বললাম যে কোম্পানির ইনফরমেশানগুলো আমরা পত্রিকা থেকে বিনা পয়সায় এমনিতে দিতাম একটা সময়ে তিন বছর পরে আমরা কোম্পানিগুলির কাছে গেলাম বললাম যে আমার সাইটে তো প্রচুর ট্রাফিক আসে তোমরা খরচ করে এত খরচ করে পত্র পত্রিকা কেন দিচ্ছ আমাদের সাইটের মাধ্যমেই তোমরা দাও অনেক লোক দেখতে পারবে এর মাধ্যমে লোকে অনলাইনে অ্যাপ্লাইও করতে পারবে খরচও কমবে আবার স্পিডও বাড়বে এফিসিয়েন্সিও বাড়বে তো আস্তে আস্তে কিন্তু কোম্পানিগুলোকে আমরা বোঝাতে সক্ষম হলাম যে অনলাইনটাও তাদের জন্য বেটার তো তারপর আসলে আমাদের আর ফিরে তাকাতে হয়নি তখন আসলে আস্তে আস্তে প্রথম কয়েকটা কোম্পানি আমাদের সাথে জয়েন করলো পরে আস্তে আস্তে অনেক কোম্পানি আসলো এবং আমাদের প্রথম চার পাঁচ বছর মানে তিন বছরের পর থেকে প্রতি বছরই আমরা প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেড়শো পার্সেন্টের মতো আমরা রেভিনিউ প্রফিট গ্রোথ করেছিলাম কি অবিশ্বাস্য মানে যেই কোম্পানি প্রথম তিন বছরে কোনো রেভিনিউ জেনারেট করে না 
সেই কোম্পানি অল্প কয়েক বছরের মধ্যে পরবর্তী দুই তিন বছরের মধ্যে হানড্রেড পার্সেন্ট হানড্রেড ফিফটি পার্সেন্ট গ্রোথ করে মানে এটা তো হ্যাঁ আপনি বলছিলেন যে লেগে থাকা লং রেস এই প্যাশনটা কি মনে করেন যে আমাদের এখনকার যে তরুণ উদ্যোক্তা তাদের মধ্যে আছে এই ধৈর্যটা বা তাদের উদ্দেশ্যে এই এই ব্যাপারে কি বলবো এটা একটু বেশ ইন্টারেস্টিং একটা আপনি প্রসঙ্গ তুলেছেন আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গাটা কিছুটা হলেও মনে হয় একটু চেঞ্জ হয়েছে আজকালকার মানসিকতা আজকালকার ইয়াং জেনারেশন যাদের সাথে আমরা ইন্টারেক্ট করি অনেক ক্ষেত্রে তারা দেখি যে একটু তাড়াতাড়ি অধৈর্য হয়ে পড়ে হ্যাঁ তো এটা আসলে আমার কাছে মনে হয় যে ওভারঅল একটা সোশ্যাল ব্যাপার সোসাইটির মধ্যে অনেক ধরনের অস্থিরতা আছে এবং লোকজন তো কোনো একটা জিনিসে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না যেমন আমি প্রায় এটা একটু ঠাট্টা ছলেই বলি যে আজকাল তো সকলে অনেক পড়াশোনা করে আগে যেরকম লোকে অনেক উপন্যাস পড়ত অনেক বড় কিছু পড়তো এখনও লোকে অনেক পড়ে কিন্তু তারা সবাই ফেসবুকের স্ট্যাটাস পড়ে তো ফেসবুক স্ট্যাটাস পড়ার একটা ব্যাপার হচ্ছে যে এটাকে বলে হয় অ্যাটেনশান ডেফিসিয়েন্সি হয় যে একজন লোকই আরও একশো জন লোক বা দুশো জন লোকের স্ট্যাটাস পড়ছে কিন্তু কোনো একটি স্ট্যাটাস সে অনেকক্ষণ বেশি ধরে পড়ছে না এক স্ট্যাটাসের সাথে থেকে দশ সেকেন্ড পরে আরেক স্ট্যাটাসে জাম্প করছে হোয়ারাস এই যে একখান থেকে আরেকখানে জাম করা একখান থেকে আরেকখানে জাম করা এটা কিন্তু তার মানসিকতার মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি করে আগে যেরকম আমরা হয়তো একটা উপন্যাস পড়লে একটা জিনিসই অনেকক্ষণ ধরে পড়তাম চোখে পানি ফেলে দিত তো সেটার যে মানে একটা জিনিসকে ধরে রাখার এক ধরনের মানসিকতা একটা মেন্টাল ট্রেনিং কিন্তু আমাদের হতো এখন কিন্তু যেহেতু ইন্টারনেটের যুগ সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ এখন আসলে মানুষ কোনো একটা ব্যাপারে বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারে না হ্যাঁ তো সেই জিনিসটা আসলে লোকজনের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি করে অনেক ক্ষেত্রে তো সেটার রিফ্লেকশানও কিন্তু আমরা এন্টারপ্রেনারশিপেও দেখি যে খুব তাড়াতাড়ি লোকে অধৈর্য হয়ে পড়ে অনেকে মনে করে যে না আমি ছয় মাসে এক বছরে এই কোম্পানিটা প্রফিটেবল হয়ে যাবে এটা আসলে হয়তো সিলিকন ভ্যালিতে সম্ভব কিন্তু বাংলাদেশে আসলে ছয় মাসে এক বছরে কোম্পানি প্রফিটেবল করা অলমোস্ট অসম্ভব ব্যাপার সেই জায়গাটাতে আসলে আমার কাছে মনে হয় যে যদি আমাদের মতো এরকম কান্ট্রিতে ব্যবসায়িকভাবে সফলতা হয় এটা শুধুমাত্র যে টেকনোলজি বিজনেস তা না আমি মনে করি যে কোনো বিজনেসেই ধৈর্যটা একটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার এবং এটাকে আসলে একটা লং টার্ম হিসাবেই তার জিনিসটাকে চিন্তা করা উচিত এবং সেভাবে লেগে থাকাটা উচিত অ্যাবসলিউটলি আমরা আবার আপনার গল্পে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে তিন বছর পর থেকে রেভিনিউ শুরু হলো এবং আস্তে 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 সেটা আর পিছনে ফিরে তাকাতে হলো না ডাইভার্সিফিকেশান প্ল্যানগুলো পরবর্তীতে কীভাবে করেছেন আপনারা তার এক জায়গায় পড়েছিলেন না যে সিবি ড্রপ করব আর কোম্পানির কাছে বিক্রি করব যাব কোম্পানি বাড়বো হ্যাঁ আমি আমি জানি আপনাদের এখন বোধ হয় প্রায় কতগুলো কোম্পানির সাথে অ্যানলিস্টেড আছে প্রায় চল্লিশ হাজার চল্লিশ হাজার কোম্পানি আপনাদেরকে এখন প্রতিদিন কেউ না কেউ অ্যাড দিচ্ছে অসাধারণ এটা অসাধারণ এবং সিবি ব্যাংক যদি বলি সেটার নাম্বার সেটারও প্রায় তিরিশ লক্ষের মতো তিরিশ লক্ষ সিবি আপনার ওয়েবসাইটে আছে এটা একটা অসাধারণ ব্যাংক আমি বলবো কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আপনারা কি এর মধ্যে আর কোনো নতুনত্ব এনেছেন আমি যদি জানি আপনার ট্রেনিং করান একটু যদি সেগুলো একটু বলেন হ্যাঁ আমরা আসলে সব সময় মনে করি যে আসলে আমাদের যেহেতু জব মার্কেট বা এমপ্লয়মেন্ট মার্কেটের সাথে খুব কাছাকাছিভাবে আমরা কাজ করছি এটার অনেক ধরনের ভ্যালু ভ্যালু অ্যাডিশান করার জায়গা আছে এক নম্বর হচ্ছে আপনি যেটা বললেন যে আমরা এটাও প্রায় দশ বছর হয়ে গেল আমরা ট্রেনিং শুরু করেছি যে কারণ আমরা মনে করেছি যে আসলে আমাদের দেশের প্রফেশনালদের একটা অনেক ক্ষেত্রে তার প্র্যাকটিক্যাল স্কিলের ঘাটতি থাকে আমাদের যারা একাডেমিক জায়গা থেকে যারা পাশ করে আসে তারা অনেক থিউটিক্যাল বা বুকিস জিনিসপত্র পড়াশোনা করে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল জব লাইফে যে সকল স্কিল লাগে সেগুলো মানে শিখার মতো সুযোগ অনেকের হয় না তো আমরা এই জন্য বিডি জবস ট্রেনিং নামে একটা উইং আমরা এটা প্রায় দশ বছরের বেশি হয়ে গেল শুরু করেছি এবং বাংলাদেশে বর্তমানে আমরা এখন হায়েস্ট নাম্বার অফ লার্জেস্ট নাম্বার অফ ট্রেনিং প্রোভাইডার্স বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের প্রফেশনালসদেরকে আমরা আর একটা জিনিস করেছি যে আমাদের এটা গত কয়েক বছর ধরে আমরা করছি যে আগে যেরকম আমরা বিডি জবসটা শুধুমাত্র যেটাকে বলে হোয়াইট কলার জব বা মেনলি গ্র্যাজুয়েট জব যারা হয়তো উচ্চশিক্ষি উচ্চশিক্ষিত বলতে মানে ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করাদের নিয়ে আমরা কাজ করতাম এমনি এমনি একটু শহরকেন্দ্রিক আমাদের ফোকাস ছিল কিন্তু এখন যেহেতু ইন্টারনেটটা 
চারদিকে ছড়াচ্ছে সাধারণ মানুষজনের মধ্যেও হাতে মোবাইলের মধ্যে ইন্টারনেট চলে আসছে আমরা গত কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করছি যে বিডি জবসে যাতে শুধুমাত্র এক্সিকিউটিভ বা ম্যানেজার এদের চাকরি না থাকে বিডি জবসে আসলে সব ধরনের চাকরি যাতে থাকে আমার হয়তো বাসার ড্রাইভার লাগবে সেটার চাকরি যাতে বিডি জবসে থাকে আমার যাতে একটা ছোট রেস্টুরেন্টের হয়তো বাবুরচি লাগবে বা একটা সিকিউরিটি গার্ড লাগবে হ্যাঁ সেই টাইপের জবও বা একটা গার্মেন্টসে হয়তো একটা মেকানিক্স লাগবে তার যাত সেই জবগুলো যাতে আমাদের এখানে আসে তা আমরা কিন্তু দেখছি যে ওইটা এবং আলটিমেটলি যেহেতু ওই টাইপের জব শিকার ঢাকার বাইরে বেশি তাদের কাছেও আমরা আসলে রিচ করছি এবং আমরা শুধুমাত্র যে এখন ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিক ফোকাস করছি তা না আমরা বিভিন্ন টেকনিক্যাল পলিটেকনিক তারপরে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট হ্যাঁ যে সকল জায়গায় হাতের কাজ শেখানো হয় সেই জায়গাগুলি থেকেও কিন্তু আমরা আমাদের সিবি ব্যাংকে কালেক্ট করছি তো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে বিডি জব শুধুমাত্র সোসাইটির একটা অংশের পারপাস সার্ভ না করে এটা এখানে যাতে যে কোনো ধরনের চাকরি সব ধরনের চাকরি সংস্থান বা খবর আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে থাকে অ্যাবসলুটলি আমি প্রশিক্ষণের কথাটা কেন বললাম একটা মানে মার্কেটে খুব খুবই অজনপ্রিয় হোক বা সত কিন্তু সত্য একটা কথা আছে যে বাজারে এত বেকার সমস্যা এত কিন্তু আমরা যখন চাকরির কথা বলি আমরা স্কিল লোকের অভাব সঠিক লোকটা পাই না আমি ঠিক স্কিল বলবো না যে যেমন ধরেন আপনিও একজন এমপ্লয়ার আমিও একজন এমপ্লয়ার আমি বলবো যে আমরা যেই ফ্রেশার হোক কিন্তু আমরা যে এনার্জি যেমন অনেকে ইন্টারভিউতে শুনি আমরা যে স্যার একটু ডেস্ক বেসড জব করতে চায় বা একটু কমফোর্টেবল জব করতে চায় আপনার কি মনে হয় না যে এই জায়গাটাতে সমস্যাটা কোথায় মানে আমাদের কি কোথাও কোনো গ্যাপ হচ্ছে যে মালে এমপ্লয়ার বলছে আমি সঠিক লোক পাচ্ছি না আবার এদিকে প্রচুর বেকার সমস্যা জি হ্যাঁ মানে দুইটা এই সমস্যাটা আসলে খুব জটিল একটা সমস্যা যে আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে একদিকে শিক্ষিত এবং পার্টিকুলার শিক্ষিতদের মধ্যে বেকার বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি বিভিন্ন স্টাডি থেকেও জানা আমরা যে দেখি যে প্রায় যারা ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করে তার ফিফটি পারসেন্টের বেশি আসলে বেকার আবার অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো দেখা যাচ্ছে যে তারা রাইট লোক পাচ্ছে না বলে অনেক পজিশনও খালি পড়ে আছে তো এটা এটা এক ধরনের একটা মানে খুব সারপ্রাইজিং একটা ব্যাপার তো আমরা দেখি যে এটা কয়েকটা কারণ আছে একটা তো হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্কিল জায়গা আছে যেমন ধরেন কথার কথা বিভিন্ন গার্মেন্টস টেক্সটাইল বলেন বা কিছু জায়গা আছে যেখানে আসলে বাংলাদেশে আমাদের যে একাডেমিক এনভায়রনমেন্ট আছে আমাদের যেখানে ইউনিভার্সিটিগুলো বা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলো আছে সেখান থেকে রাইট টাইপের স্কিলের লোক হয় না ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কিলের লোক হয় না এই জন্য অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে কিন্তু ভারত বা শ্রীলঙ্কা থেকে লোক এনেও কাজ করাতে হয় তো সেই জায়গাগুলো আছে আরেকটা ব্যাপার আছে আমরা আমরা দেখেছি গত কয়েক বছর ব্যাপারটা ঘটেছে বেশি যে আমাদের প্রচুর ইয়াং যারা জব মার্কেটে আসছে সামহাও তারা প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করার ব্যাপারে তাদের এক ধরনের অনীহা তৈরি হয়েছে এটার একটা কারণ এটা যে গত কয়েক বছরে গভর্নমেন্ট সেক্টরের স্যালারি অনেক বেড়ে গেছে তিন চার গুণ গত দশ বছরে বেড়ে গেছে এই জন্য প্রাইভেট সেক্টর থেকে ট্রুলি এখন বেশি হ্যাঁ আগে এক সময় ছিল প্রাইভেট সেক্টরের স্যালারি বেশি উল্টা ছিল গভর্নমেন্ট সেক্টরে কম এখন দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট সেক্টরের আমি এন্ট্রি লেভেলে কথা বলছি সিনিয়র লেভেলে অফকোর্স এখনও প্রাইভেট সেক্টরে অনেক বেশি কিন্তু এন্ট্রি লেভেলে দেখা যাচ্ছে গভর্নমেন্ট সেক্টরের স্যালারি অনেক বেড়ে গেছে সেই হিসাবে তো আসলে প্রাইভেট সেক্টর তো এত এত অ্যাফোর্ড করতে অ্যাফোর্ড করতে পারছে না তো সেই জন্য দেখা যাচ্ছে যে অনেক ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট দেখা যাচ্ছে যে তারা প্রাইভেটে চাকরি না খুঁজে সুযোগ পেলেও অনেক ক্ষেত্রে জয়েন করছে না তারা বিসিএস পরীক্ষা দিচ্ছে বা সরকারি চাকরির জন্য তারা সময় দিচ্ছে তো বাট সমস্যা হচ্ছে যে সরকারি চাকরি তো সবার হবে না কারণ সরকারি চাকরির সংখ্যা তো খুব কম দেখা যাবে যে প্রতি বছর বার হচ্ছে আমাদের তিন লাখের মতো গ্র্যাজুয়েট তার মধ্যে সরকারি চাকরি হয়তো পাচ্ছে ম্যাক্সিমাম পনেরো বিশ হাজার তো বাকি দুই লাখ আশি হাজার তো আসলে সরকারি চাকরিতে অ্যাবজর্ব হতে পারবে না তাদের জন্য তো আসলে প্রাইভেট সেক্টরেই চাকরি করতে হবে কিন্তু যেহেতু তারা মনে করছে যে তারা সরকারি চাকরিটা অনেক বেশি লোভনীয় সেই জন্য তারা আসলে প্রাইভেট সেক্টরের জন্য চিন্তাই করছে না তো এই জন্য তারা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে তিন চার পাঁচ বছর নষ্ট করছে বিসিএসের প্রিপারেশনের জন্য আলটিমেটলি তা তাদের হয়তো বিসিএসও হলো না কিন্তু তার সময়টাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো এই জিনিসটা কিন্তু গত আমি বলবো গত চার পাঁচ বছরে একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে তো সেই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় একটু মানসিকতা পাল্টানো দরকার যে এবং আমাদের যারা প্রাইভেট সেক্টর তারাও আসলে এই ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কোম্পানি যারা আছে তারাও অনেক ক্ষেত্রে লোক পাচ্ছে না বলছে যে আমরা ইন্টারভিউতে কল করেছি কিন্তু সে ইন্টারভিউতেই আসলো না এরকম ঘটনা ঘটছে
মানে যদি প্রাইভেট সেক্টরের আমাদের ইয়াং জেনারেশন না আসে তাহলে তো আসলে আমাদের অর্থনীতি আগাবে না আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আগাবে না তো সেটাকে আসলে একটা ব্যালেন্সের মধ্যে রাখা আরেকটা জায়গায় আমি একটু বলতে চাই যেহেতু মানে আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা নিয়ে আসছেন সেটা হচ্ছে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি যে যখন বিডি জবস একটা অ্যাড দেওয়া হয় আমরা দেই আমিও আপনার একজন কাস্টমার তো আমরা যখন দেই তখন দেখা যায় যে একটা পোস্টের জন্য প্রায় সাতশো এক হাজার সিবি আসে সেখান থেকে আপনাদের এখানে স্ক্রিনিংয়ের অনেক রকমের টুলস আপনারা করেছেন পরবর্তীতে এগুলো অনেক আপডেট হয়েছে এখন সেখান থেকে আমরা তো স্ক্রিনিং করে দেখা গেল পঞ্চাশ জনকে ডাকা হলো এক একটা পোস্টের জন্যে কিন্তু পঞ্চাশ জনকে যখন কল করা হলো দেখা গেল আসলো হলো বিশ পনেরো জন বা দশ জন বা বিশ জন আসলো বাকিরা আসলো না কিন্তু সে কিন্তু কল পেয়েছে তার মানে কি এখানে আমি আপনাকে একটু ভাবতে বলবো আপনি নিশ্চয়ই গবেষণাগুলো করেন তার মানে কি সে যে পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছে সে আসলে না বুঝে অ্যাপ্লাই করতেছে জি আমরা এটা নিয়ে আমরা আসলে অনেক অ্যানালাইসিস করেছি কারণ এটা আপনার মতো অনেক এমপ্লয়ারও এই 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 ইনপুটটা আমাদের ফিডব্যাকটা দিয়েছে ইভেন আমরাও যখন নিজেদের জন্য লোক খুঁজি তখনও দেখি যে হয়তো তিরিশ জনকে ডাকলে পনেরো বিশ জন আসে হয়তো দশ জন আসে না তো আমরা যেটা অ্যানালাইজ করে দেখেছি সেটা হচ্ছে যে আপনার প্রথম কথাটা যেমন বলেছেন যে যেহেতু অনলাইন অনলাইন আসলে সবই খুব সোজা একটা ক্লিক হলেই কিন্তু হয়ে যায় তো দেখা যায় যে সে ভাবে যে আমি বেশি বেশি যদি করে অ্যাপ্লাই করি বেশি বেশি ডাক পাবো তো এই জন্য দেখা যাবে যে সে হয়তো জবটা ভালো করে পরেও নাই অ্যাপ্লাই করে দিল এবং আগে যেটা হতো যে তাকে হতো একটা মানে খরচ করে লিখতে হতো সিবি প্রিন্ট করতে হতো তারপরে পোস্ট করতে হতো একটা খরচের ব্যাপার ছিল এখন যেহেতু অনলাইনে কোনো খরচ লাগছে না সে জাস্ট একটা অনলাইনে ক্লিক করলে করলেই হয়ে যাচ্ছে আমরা সেটা যেমন দেখেছি আরেকটা দেখেছি যেটা যেমন সে হয়তো মনে করেছিল জয়েন করবে কিন্তু সরি ইন্টারভিউ দিয়েছিল তারপরে যখন ইন্টারভিউ কল পেল তখন তার বন্ধু বান্ধবের সাথে কথা বলে কথা বলে তাকে হয়তো তাকে নিয়ে উৎসাহিত করলো যে এই কোম্পানিটা হয়তো অত স্যালারি বেশি দেয় না এই কোম্পানি হয়তো একটু বেশি দূরে তো ওই জন্য সে হয়তো ইন্টারভিউতেই আসে না তা আমার কাছে মনে হয় যে এই ব্যাপারগুলো আসলে একটা প্র্যাকটিক্যাল প্রবলেম অনেক এমপ্লয়ারের জন্য আমরা যেটা এই জন্য রিসেন্টলি এটা গত এক বছর ধরে করেছি যে আমরা কিছু স্ক্রিনিং তো দেখ করতেই পারবে কোম্পানি এবং আমরা কিছু কিছু জায়গায় যাতে তার প্রোফাইলের সাথে আমাদের এই জব প্রোফাইল যদি না ম্যাচ করে তাহলে সে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না এরকম একটা সিস্টেম আমরা নিয়ে এসেছি এটা খুব বেশি দিন হয়নি রিসেন্ট নিয়ে নিয়ে এসেছি যাতে আসলে যারা আসলেই অ্যাপ্লিকেশান করবে মানে যারা ইন্টারভিউ ফেস করবে তারাই যাতে অ্যাপ্লাই করতে পারে এটাই করছি আর একটা জিনিস আমরা করতে চাইছি সেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে এক ধরনের স্কোরিং করা যে কোনো একজন এম এমপ্লয়ি বা কোনো একজন জব সিকার যদি ইন্টারভিউতে ফেস করে সে চাকরি হোক বা না হোক যদি সে ইন্টারভিউ ফেস করে তাকে একটা পজিটিভ মার্ক মানে একটা স্কোরিং দেওয়া হবে হ্যাঁ যদি কেউ বলে ইন্টারভিউতে ডাক পেলো অ্যাপ্লাই করলো ইন্টারভিউতে ডাক পেলো ইন্টারভিউ ফেস করলো না তাকে একটা নেগেটিভ মার্ক দেওয়া হবে সো দ্যাট এইটা যখন কেউ অ্যাপ্লাই করবে তার মাথায় একটা থাকে যাতে আমার এটা একটা নেগেটিভ স্কোরিং হচ্ছে এবং অন্য যখন ফিউচার কোনো একজন এমপ্লয়ার তার তাকে কল করতে যাবে সেটা স্কোরিংটা দেখবে স্কোরিং দেখা যাবে যে এ কিন্তু কল দিলে আসে না কল দিলে কম আসে আর এ কল দিলে রেগুলার আসে তাহলে দেখা যাবে সে তাকেই কল দিবে যে রেগুলার আসে তো এই ব্যাপারগুলি আসলে আমরা চাচ্ছি যে সিস্টেম দিয়েই কিছুটা হলো সলভ করা যায় অ্যাপসোলি আমি একদম শেষের দিকে চলে আসি আর একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি জানেন যে বাংলাদেশের বাইরে প্রবাসীতে প্রায় আমাদের এক কোটি প্রবাসী আছেন এবং বেশিরভাগই তরুণ এবং এটা আমরা সবাই জানি আমাদের দেশের যারা নীতি নির্ধারক থেকে শুরু করে সবাই জানে যে তাদেরকে যদি আরেকটু স্কিল দিয়ে পাঠানো যেত তাহলে তারা এখন যে ইনকামটা করছে এটা দ্বিগুণ তিনগুণ বাড়ানো সম্ভব ছিল সেই জায়গাগুলোতে মানে এটা এই সমস্যা কিন্তু এখনও রয়ে গেছে এই সমাধান কিন্তু এখনও কেউ ওইভাবে একদম ইম্প্যাক্ট ফেলার মতো আপনি যেমন বিডি জবস দিয়ে একটা রেভুলেশন করেছেন বা আমাদের এখানে এখন ই কমার্সে রাইডিং শেয়ার এগুলোতে যে একটা রেভুলেশন হয়েছে যেমন এখন কারো গাড়ি না থাকলে সমস্যা না সে গাড়ি পাচ্ছে সো ওই সমস্যাটা কিন্তু খুব বড় কোনো সমাধান হয়নি আপনাকে কিছু ভাবছেন আমরা আসলে মানে এই সমস্যাটা এত বড় একটা সমস্যা যে এটা আসলে সরকারিভাবেই যদি আমরা বড় সড়ো কোনো উদ্যোগ না নেই তাহলে মানে আমাদের মতো কোনো একটা কোম্পানির পক্ষে এটার কন্ট্রিবিউট করাটা ডিফিকাল্ট তারপর আমরা চেষ্টা করছি যেমন আমাদের সাইট আমরা গত এবছরের প্রথম দিকেই বিদেশ জবস নামে একটা সাইট বা সার্ভিস চালু করেছি যেখানে আসলে 
যারা বিদেশি কোম্পানি আছে তারা যাতে এটার মাধ্যমে বা রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট যারা আছে তারা যাতে সরাসরি লোক এখান থেকে খুঁজে পায় এবং কারণ আরেকটা সমস্যা থাকে যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এখান থেকে অনেকে প্রতারণা শিকার হয় বিদেশি যারা অনেক রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট আছে বা বিদেশি যারা নিয়োগকর্তা আছে তো আমরা চাচ্ছি যাতে লোকে ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে শুধুমাত্র বৈধ যারা রিক্রুটমেন্ট এজেন্ট আছে তাদের মাধ্যমেই যাতে তারা বিদেশে বিদেশে যেতে পারে এবং কম খরচে যেতে পারে সেটার একটা ব্যাপারে কিন্তু স্কিল নিয়ে যেটা আপনি বললেন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা একটা বেশ বড় জায়গা এবং এই স্কিল জায়গাটাতে আসলে আমার কাছে মনে হয় যে যে জিনিসটা করা দরকার যে কারিগরি শিক্ষা কারিগরি শিক্ষাটা আসলে অনেক বেশি জোর দেওয়া দরকার আমি আপনার একটা ছোটো করে বলি ধরেন একটা আমরা সবাই জানি যে যে কোনো দেশে যেতে হলে যে টাকা লাগে তার থেকে অনেক বেশি টাকা কিন্তু নেওয়া হয় এবং যে যাচ্ছে সেও কিন্তু দিচ্ছে এখন সে যদি মনে করে যে কোন একটা দেশে যেতে মিডল ইস্টে বা কোনো একটা দেশে যেতে তার তিন লাখ টাকা লাগে তাকে যদি বলা হয় তুমি আরও তিরিশ হাজার টাকা খরচ করো একটা তিন মাসের ট্রেনিং নিয়ে বা ছয় মাসের একটা ট্রেনিং নিয়ে সে কিন্তু খুব ইজিলি এটা দিবে এবং তাকে যদি শিডিউলটাও দেওয়া হয় এরকম কিন্তু ট্রেনিং ইনস্টিটিউট বেশ কিছু বাংলাদেশে তাকে যদি ওই টিকেটের সাথে বা ইয়ের সাথে শিডিউল দেওয়া দেওয়া হয় যে তুমি কিন্তু এটা করে তিন মাস পর যাবা বাই কম্পালসারি এর মধ্যে তার কিছু স্কিলস তিন মাসও কিন্তু কম সময় না যদি প্রতিদিন করানো যায় সো এটা তো আমার মনে হয় একটা বিশাল বিজনেস অপরচুনিটিও রয়ে গেছে অ্যাবসলিউটলি আমার কাছে মনে হয় যে বেশ কিছু উদ্যোক্তা অলরেডি কাজ করছে কিন্তু আমার মানে তরুণ যারা উদ্যোক্তারা আছে তাদের কাছেও আমার একটা আহ্বান থাকবে যে এই টাইপের ব্যবসার সাথে ইনভলভ তারা হতে পারে যেটা আসলে স্কিল তৈরি করে হ্যাঁ এটা কারণ স্কিল এমন একটা ব্যাপার যেটা সবসময় ডিমান্ড থাকবে এবং আমাদের দেশ যেহেতু একটা পপুলার কান্ট্রি অনেক জনসংখ্যার কান্ট্রি মানে প্রতিটা ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু আমার একটা ক্লায়েন্ট তাই না তো আমরাও তো একটা ইনফরমেশান বিক্রি করছি সেখানে ট্রেনিংকেও বিক্রি করতে পারবে তো এরকম অনেক ধরনের সার্ভিস কিন্তু বিক্রি করার অপরচুনিটি আছে এবং এটা একটা বড় ব্যবসা হতে পারে অফকোর্স আপনার এই আপনার যে ভেঞ্চার এটার বয়স উনিশ বছর প্রায় শেষ হতে চললো বিশ বছর হয়ে যাবে এটা বিশাল ব্যাপার একটা কোম্পানি বিশ বছর ধরে চালানো এবং আমি আমি আশা করি এটা আরও দুইশো বছর চলবে জেনারেশান থেকে জেনারেশান এটা চলে যাবে পিছনে ফিরে তাকালে মনে হয় যে কোথাও কোনো একটা ভুল ছিল বা এটা হয়তো আমার কাছে আসলে মনে হয় না যে আমরা ভুল করেছিলাম অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কাছে মনে হয় যে আমাদের ক্ষেত্রে আপনাকে একটু আগে বলছিলাম যে অনেক ক্ষেত্রে উই আর ভেরি ফর্চুনেট দ্যাট আমাদের ক্ষেত্রে হয়তো অনেকভাবে সৌভাগ্যর ব্যাপারও ছিল কারণ এন্টারপ্রেনারশিপ সবসময় একটা রিস্কি বিজনেস হ্যাঁ রিস্কি ব্যাপারে এখানে আসলে সফলতা যেরকম হতে পারে ব্যর্থতা হতে পারে তো আমরা সেই অর্থে আমি বলবো ফর্চুনেট ফর্চুনেট যে আমাদেরকে হয়তো ভাগ্য সহায় সহায়তা করেছে তো বাট আবার বলি মানে একটা জিনিস আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে আসলে হয়তো আমরা যখন শুরু করেছিলাম এটা আসলে ঠিক ব্যবসা হিসাবে শুরু করিনি মানে এক ধরনের প্যাশান থেকে শুরু হয়েছিল যে কিছু একটা করব আমরা তো এখন অনেক কমার্শিয়ালি সাকসেসফুল বাট এটা কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একটা এমন কিছু করব যেটা আসলে রিয়েল কাজে লাগবে মানুষের মানুষের কাজে লাগবে তো আমরা খুশি যে আসলে আমাদের সেই জিনিসটা বেশি হয়েছে তো অতএব কতটুকু ব্যবসায় সফল হয়েছি সেটা যেমন অবশ্য অফকোর্স ভাবতে ভালো লাগে তার থেকেও বেশি ভালো লাগে আসলে আমরা বেশ মানে লাখ লাখ মানুষের জীবনের কিছুটা হলেও পজিটিভ চেঞ্জ আনতে পেরে অ্যাবসলিউটলি এবং লাস্ট যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে আগামী দশ বছর পর বাসুর ভাই নিজেকে এবং বিডি জবস নিজেকে কোথায় দেখতে চায় আসলে আমরা বিডি জবসের সাথে পাশাপাশি আমি ব্যক্তিগতভাবে আরও বেশ কিছু স্টার্ট আপ ইন্টারনেট স্টার্ট আপে ইনভলভ আছি যেমন বিডি জবসের থেকেই একটি কোম্পানি আজকের ডিল একটা মার্কেট প্লেস সেটি চালু হয়েছিল এখন এটা আলাদা কোম্পানি আমি ওই কোম্পানিটাই এখনও দুটো কোম্পানি আমি চালাচ্ছি তো আমি মনে করি যে বাংলাদেশে আসলে টেকনোলজি ব্যাপারটা আমাদের আশেপাশের দেশ যদি ভারত বলি ভিয়েতনাম ইন্দোনেশিয়া এরা আসলে টেকনোলজি বিজনেসটাকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে আর যদি আমরা বলি যে আমাদের টেকনোলজি অনেক এগিয়েছে কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এখনও কিন্তু ইন্টারনেটটা ইন্টারনেটের মতো এত পাওয়ারফুল একটা টেকনোলজি শুধুমাত্র শহর কেন্দ্রিক এক ধরনের হয়তো মিডিল ক্লাস লোকের হাতেই এখনও আছে এখনও কিন্তু বাংলাদেশে সকলের হাতে ঘরে ঘরে বা হাতে হাতে স্মার্টফোন আছে কিন্তু স্মার্টফোন কিন্তু সে ব্যবহার করে হয়তো গান শোনার জন্য সে ইন্টারনেট অথবা ম্যাক্সিমাম ফেসবুক ব্যবহার করার জন্য এটার যে আসলে আরও অনেক 
অপরচুনিটি আছে সেটা কিন্তু এখনও হচ্ছে না তা আমি মনে করি আমি চাবো যে আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরে আমি ওই জায়গাটাতে কন্ট্রিবিউট করতে চাই যাতে ইন্টারনেটের মতো এত শক্তিশালী একটা টেকনোলজিকে এর এত প্রযুক্তি যাতে তার মানে তার ব্যক্তিগত জীবনে বা তার সামাজিক জীবনে তার ব্যবসায়িক জীবনে অর্থনৈতিক জীবনে যাতে একটা পজিটিভ রোল সে নিতে পারে এই জন্য অ্যাজ এ উদ্যোক্তা হিসাবে যদি আমি আমার কোনো ধরনের রোল থেকে থাকে সেটা সেই দিয়ে আমি চেষ্টা করব অসংখ্য ধন্যবাদ মাসুভাই এরা মানে দারুণ একটা লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল আমার জন্য আমার ভীষণ ভালো লেগেছে অনেক স্টোরি আমি আসলে জানতাম না আপনি আজকে আপনার থেকে নতুন করে শুনলাম যদিও আপনার সম্পর্কে আমার অনেক কিছুই জানা ছিল আগে থেকে অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রাজ দর্শক যে কথাটা বলে শেষ করবো মাসুমে বারবার বলছিলেন যে আমাদেরকে ভাগ্য খুব সহায়তা করেছে আসলে কি তাই একটা মানুষ বা একটা প্রতিষ্ঠান রেভিনিউর জন্য তিন বছর অপেক্ষা করেন তাকে ভাগ্য ডেফিনেটলি সহায়তা করেছেন কিন্তু তাদের ধৈর্য তাদের একাগ্রতা তাদের পরিশ্রম এবং তাদের লেগে থাকা কত বড় উদাহরণ তাই না তারা কি তিন বছর বসেছিলেন শুধু রেভিনিউ পান নাই বলে তারা প্রতিনিয়ত কোম্পানিতে ভ্যালু অ্যাড করেছেন সো এই ধৈর্য এই মানসিকতা এবং আমি যে কথাটা সবসময় আপনাদের বলার চেষ্টা করি যে আপনি টাকার জন্য ব্যবসা করেন না আপনি কোনো একটা সমাধান করার জন্য একটা ইনস্টিটিউট করার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান করার জন্য বা মানুষের কাজে লাগে এমন কিছু একটা প্রবলেম সলভ করার জন্য করেন টাকা অটোমেটিক আসবে এবং আপনার যদি প্ল্যান থাকে যে আমি অনেক কিছু কামাবো বিজনেস করে অনেক টাকা অর্জন করে ফেলবো তখন কিন্তু আপনার স্যাটিসফ্যাকশান লেভেলটা ওই ওইভাবে কাজ করবে না আপনার ডেডিকেশানটা ওইভাবে কাজ করবে না সো আপনিও চিন্তা করেন যে এই শ্রম দেয়ার এই মানসিকতার এবং এই ত্যাগ স্বীকার করার এবং এই ধৈর্য ধরার মানসিকতা আপনার মধ্যে তৈরি হয়েছে কিনা তাহলে আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না অনেক ভালো থাকবেন